So, so good afternoon. So this will be our second, uh, uh, technically our second topic for quarter four. Ang inyo pong uh, business finance. Ano po? Business finance. For this, uh, for this week, we'll be talking about loans. Okay po. So sab- napap- napapag-usapan natin ang mga loan, di ba? Napapag-usapan natin mga loan. And based sa mga sagot naman nyo nung huling test, sinasabi niya naman na hindi naman masama mag-loan. For as long as gagamitin siya sa magandang um, paraan at sa pagpapaunlad ng business natin. Okay. Pero paano ba natin, technically, um, kasama sa responsibilidad ng nangutang, ang pagbaba, ang bayaran siya. Pero in what way, uh, ano, kaya, ano kaya yung mga paraan para mabayaran natin yung mga loan na yon? There are different ways in, in, make, in uh, um, paying back those loans. Okay po. Meron tayong tinatawag na reduced balance at meron rin naman tayong tinatawag na um, may tinatawag rin tayo na fixed payment. Okay po. Wait lang po. Stop na lang siya. Yeah. Okay po. Nakashare naman siya. Okay. So, iisa-isahin natin Uh, kung paano ba natin gagawa tayo ng table ng pagbabayad ng loan at uh, paano kapag reduce payment uh, at saka po uh, fixed payment ang ginagawa, gagawin natin. So, ano muna yung mga mahalagang malaman natin sa loan? Loan is, a, uh, loan is the money lent from a certain period of time with specific interest normally availed from different financial institutions such as bank. The contents of the loan agreements are, ano naman nun? First is the amount of principal. Magkano ba yung uutangin mo? Then mahalagang malaman natin kung magkano ba ang ilalabas na magpapautang para sa inyo. Palawa, maturity date. Kailan mo ba babayaran yan? Next, term of loan. So ibig sabihin, paano ba magbabayad ito? Do we, uh, magbabayad ka ba monthly, semi-annually, quarterly, or annual, uh, yearly? So, yan ang mga dapat uh, maliwanag sa kapag nangungutang ka. Especially, mag- uh, dapat alamin mo rin ang interest rate kasi uh, ang pagpapautang naman, hindi naman yan uh, kung magkano inutang mo, yun ang babalik. Definitely, dahil ginamit mo yung pera ng isang tao o isang kumpanya, babalik mo siya na may tubo. So, kailangan natin malaman magkano ba yung tubo na inilalagay ng lender ng uh, ng loan sa atin kasi baka mamaya-maya malaki malaki ang tubo. One example na nat na, natin na malaki ang tubo is the 56. Yung mga sa Mumbai, 'di ba? We have kaya siya tinawag na 56. Yung 5 pesos mo magiging 6 pesos. Ibig sabihin noon ang uh, ang rate niya is 20%. Okay po. Yeah, so that's one example of interest rate. Loan covenant. So, magkano po ba yung minimum at saka yung mas, maximum na pwede mong utangin? And the, lastly, is the penalties. Kapag hindi ka nagbayad, magkano ba ang uh, magiging damage o magkano ba additional cost kapag hindi ka agad nakabayad agad? So, let's go first with the idea of um, reduced balance. Paano ba tayo malalaman kung magkano bang ba babayaran natin sa reduced balance given uh, ang ating principal at saha ating pong method of uh, payment at saha po ang ating maturity date. Okay, so let's start with this. A uh, 50,000 uh, 50, five-year loan at 9% interest will be amortized in a month or below. The loan agreement requires the debtor to pay the interest on the reduced balance by 10,000 each year and to be fully paid in five years. So ibig sabihin, in this case, annually ang pagbabayad natin at binibigyan siya ng five years para bayaran yung 50,000 niya. Pero sinasabi na it is in reduced balance. Paano ba sinabi natin yung reduced balance? So ibig sabihin nun, um, pantay-pantay, pantay-pantay muna ang hatian ng ating principal ng ating principal doon sa years o terms of payment natin at babawasan natin ng babawasan yung principal ng pantay-pantay. Okay. So example nito. So ang utang natin ay 50,000. Sa ilang taon nga siya babayaran? 50,000 ang utang. 
ilang taon babayaran daw? Five years. Five years. Five years. Oh. So kung walang interest, kung walang interest at five years babayaran yon, magkano per year ang ibabayad mo to cover up 50,000? Kung five years, bagos ay 50,000 ang utang, magkano ibabayad mo per year kung walang interest, kung pantay-pantay? 10,000 po. 10, 10, po. That's correct. So, ibig sabihin, yung 50,000 mo na divide natin into 5 years, that will be 10,000. That's the principal pa lang. Kaso nga lang, sabi nga natin, kailangan na may tubo ang nagpautang sa atin. So, paano natin gagawin yun? Let's start with this. With the first number, which is the 50,000. This is a starting, let's go with year number 1. Ang starting uh, uh, balance natin is 50,000. Okay? 50,000. Ngayon, uh, sabi nga natin magbabayad tayo ng 10,000 sa unang taon, pero magkano yung tubo na idadagdag natin sa 10,000? So since ang given dito ay 9% interest, so kuhanin mo yung 50, uh, 50 per, uh, 9% ng 50, so that will be 4,500. So in total, ang babayaran mo, in to, uh, ang babayaran mo sa taong yun ay 14,500. Nakuha po? 14,500. Ngayon, since nagbayad ka ng 14,500, 45 doon ay interest at 10% uh, 10,000 ay mapupunta sa ating pong principal. Ngayon, kung nakabayad ka na nitong 10,000 sa principal, magkano na lang ang principal na utang mo doon sa susunod na taon? 40,000. 40. 40. So, 40,000 yung magiging starting mo. So, bayad ulit tayo ng 10,000. At dun sa 40,000 na yun tayo, for the second year, kukuha ng 9% that will serve as your uh, payment sa interest. So, that becomes 9 times 40. 9% times 40, that will be 3,600. So, for the second year, ang babayaran mo ay 13,600. 10,000 sa principal at 3,600 naman sa interest. So, ang total, 13,600. Kung makapansin nyo, sa ating pong reduced balance, hindi pare-pareho ang babayaran niya every year. Depende kung magkano ibabayad natin sa principal. So, kaya po siya reduced balance. So, start with 14,500, 13,600 yung sumunod na taon. Ngayon, punta tayo sa third year. Magkano na lang ang balance mo ngayon? Sa third year? 30 po. 30,000. So sa 30,000, magbabayad ulit ng 10,000. At dadagdagan mo siya na 9% per, 9% ng remaining remaining na na balance natin. So that's 9 times 30, that will be 2,700. And for the third year, ang babayaran mo naman ay 12,700. Kung saan 10,000 ay mapupunta sa principal at 2,700 ay mapupunta sa interest. Okay? So, that's 20. Uh, so, technically, at the end of the third year, 20,000 na lang ang utang mo. At that will be the starting balance mo sa fourth year. So, sa, 12, sa, sa fourth year, that we have the starting balance of 20,000. Babayad ka na naman ng 10,000. At doon sa 20,000 tayo kukuha ng 9% and that will be 1,800. So that's 10,000 plus 100, 100, 1,800, that will be 11,800. Uh, ang magiging balance mo na lang dahil nagbayad ka ng 11,800 from 10,000 for the principal and 1,800 sa interest, 10,000 na lang. So yung 10,000 ang magiging payment natin, uh, balance natin for the fifth year, huling taon natin. So that's 10,000. Uh, ang babayaran by principal na 10,000 plus the 9% of the 10,000 which is 900. So ang babayaran mo ay 10,900 which is wala ka ng ending balance. Tapos na ang loan mo. Magkano lahat talaga ang nabayad mo? In total, ang nabayad, ang nabayad mo ay 63,500 out which is the original is 50,000. Ibig sabihin ang lender ay nagkaroon ng interest na 13,500. Nakuha po paano nangyayari? Opo sir. So let's have another example. Okay. Okay. 
So 100,000 for your loan at 10%. Interest will be amortized in the manner below. The law agreement of the debtor to the payment interest reduced balance by 10,000 each year and to be fully paid in four years. So the first year natin, so try natin sagutan. Magkano ang babayaran niya for year? Magkano ang babayaran niya? People? Ilang taon, oh, ilang taon muna siya magbabayad? Four years po. Oh, tapat. Sa bawat taon, magkano babayaran niya? 25,000. Ha? 25,000. 25, Mali ito. Ito ay 25,000. Sorry. Hindi ko na napaltan po. This is 25,000 each year. So, magiging payment natin is 25,000. The text na lang ako dito. It's 25,000 for the payment of principal. Ang balance natin sa first year ay magkano? Beginning balance natin ay magkano? 100,000. That's 100,000. That's correct. 100,000. Bagos ang initial payment natin is 25,000. Magkano kaya ang magiging interest if 10% tayo? 10% ng 100,000. 10,000. That will be 10,000. That's correct. So, magkano ang babayaran mo sa taong yun? Magkano ang babayaran mo sa taong yun? 35,000. That's 35,000. Correct. So, 35,000. So, ang ending balance natin sa first year, magkano na lang? Nagbayo tayo ng 25,000 para sa principal. Magkano na lang natitirang principal na utang natin? 75,000. It's 75,000. So, papasok tayo sa second year na may principal tayo na 75,000. Magkano ang babayaran natin sa principal? 25,000. 25,000. Magkano kaya ang magiging interest niya? 7,500. 7,500. That's correct. So, magkano ang babayaran niya? For that year, so 25,000 plus 32,500. Magkano na ngayon ang balance niya sa principal? 50 po. That will be 50,000 na lang. So that will be the starting balance on the third year. 50,000. Magkano ulit babayad natin sa principal? 25,000. 25, Magkano ngayon ang magiging interest? 5,000. 5,000 na lang. So, magkano ngayon ang babayad ko in total? 30,000. 30, that will be 30,000. Magkano na lang ang na natitira kong balance? 25,000 po. That's 25,000. That's correct. So, that will be the starting natin sa fourth year natin. At magbabayad ulit tayo ng 25,000. Magkano magiging interest? 2,500. 2, That's correct. Magkano ngayon babayaran natin? 27,500. 27,500. At wala ka ng utang. In total, let's check. Sa principal, nagbayad ka na ng 100,000. So bayad na yung principal mo. Magkano lahat yung interest na nabayad mo? 10,000 plus 75 plus 5,000 plus 25. 25,000 po. Magkano? 25,000. 25,000. So sa kabuuan, titingnan natin, ang naibayad talaga natin is 125,000. That's for Paano ang reduced balance? Clean na po ang reduced balance. Question? Opo, sir. May question po tayo? Wala naman. Okay po. Punta tayo dito sa sunod. 
Ito naman ang isang uri pa ulit ng paraan ng pagbabayad. May tinatawag naman tayo na fixed payment. Ibig sabihin, all throughout, hindi katulad ng nangyayari sa nangyayari sa reduced balance na every year na babago ang binabayaran mo habang pababa ng pababa. Pero itong reduced payment naman ay pare-pareho ang ibabayad mo mula start hanggang dulo. Ibig sabihin, ang mag adjust na ay ang debtor kung magkano iba ilalagay niya sa magkano ilalagay niya sa um, sa interest at magkano ilalagay niya sa principal. Okay? So katulad nito, a 50 a uh, 50,000 5-year loan at 9% interest will be amortized in a manner below. The loan agreement requires adapter to to single fixed payment for every period. So ibig sabihin limang taon annually which is 9% 9%. Pero fixed payment tayo. So, paano natin kukunin kung magkano ibabayad natin? So, ang gagawin natin ay kuhanin muna natin yung ating pong uh, magiging uh, point, uh, principal amortization, uh, magkano yung babayaran natin. Baya ha- ha- hanapin natin yung ating indicator, yung PBFA. Paano natin makukuha yan? So, that's 1 minus the quantity 1 plus R raised to negative N over R. So ito is kaya kailangan natin ng ating pong calculator. Um paano mangyayari 'yon? So let's start with 1 1 minus 1 plus ano yung rate natin? Ano yung rate natin? 9%. 9% so that becomes 0.09. 0.09 raised to negative Negative N. Ilang years? Five years. Five. All over. Okay. Uh, may na, nakalimutan pala ako. Delik ko muna to. Raise ko muna po ito. Tama ba? Oh, okay pala. Tama pala. Mm-hmm. Raise to negative nine. Negative five. Close parenthesis, all over 0.09. Okay. Point zero nine. Sige nga, can you please use your calculator? Can you please try to solve yung taas muna na part? Which is the quantity 1 minus the quantity of 1 plus 0.09 raised to negative 5. Raised to negative 5. So yan ay magiging... 1 minus 1.09 raised to negative 5. Ano po makukuha niyo sa calculator niyo? Calculator. Sige nga po. Wow. Oh. Ngayon ko po ba? Sige, Leandra, anong nakuha mo? So ang nakuha ko po ay 0.3500. Tara po, tara, wait a minute. 0.35 35 6-8. Tama? Apo. Tsaka po 1-3. 1-3. Yan. Apo. So yun ang nakuha natin. Bawas i-divide natin ngayon yan sa 0.09. 0.09. Can you please divide that to 0.09? Rounded up to 4 decimal places. 4 decimal places. Point three five zero zero six eight six one three divided by point zero nine rounded off to four decimal places. Ano na kuha po natin? Yes, Leandra. Ang na kuha ko po ay three point eight eight nine seven. Eight eight nine seven. That's correct. Three three point eight nine seven. 
So, yun po yun. 3.8897. So, yun ang pang-divide natin sa 50,000. Okay? So, i-divide natin yung 50,000 by 3.8897. And lalabas po tayo sa atin ay 12,000. 854.46. So ito po ang babayaran natin sa limang taon every year. Okay? So that's 12,854.46. So paano po magiging pattern niyan? So nakuha natin ang 12,854.46. So ano po ang ano niyan? So the start with the first year which is 50,000. So that's 12,854.46. Paano natin nahatiin yan? Um, ang una mo natin to compute ay interest. Ano interest na 9%? 9% ng 50,000? Ano 9% ng 50,000? People, ano 9% ng 50,000? 4,500. 4, 500. So yung 4,500 na yon ang mapupunta sa ating pong interest. So kung may binayad tayong 12,854.46 at babawasan natin ng 4,500, 4,500, magkano na lang matitira? Yung 12,854.46, babawasan natin ng 4,500, magkano na lang matitira? Sige po, Leandra. 8,354.46 po. Okay po, that's correct. 8,854. Itong natanggalan natin, yung natira doon sa 12,854.46 na taon-taon natin binabayaran, natanggalan natin ang interest, itong ibabawas natin ngayon sa ating principal. Okay? Sa ating principal. Magkano yung principal natin starting? 50,000. So, 50,000 minus 8,354.46. Ano magiging sagot? 50,000 minus 8,354.46. Ano magiging sagot? 41,645.54. Correct. 41,645.54. So this will be your ending balance for the first year at sa magiging starting balance for the second year. So that's 41,645.54. So magbabayad ka na naman ng 12,854.46. Magkano ang mapupunta sa interest? Which is the 9% of your 41,645.54. Magkano yun? 8,748. Correct. That's 3,748.10. At yun ibabawas natin sa 12,854.46 na payment natin. Ang matitara doon ay 9,106.36. At yun naman ang magiging payment natin para sa ating pong principal. Ima-minus natin yon sa ating principal. So coming from 41,645.54, mabawasan natin ng 9,106.36. Ang magiging ending balance na lang natin for the second year will be 32,539.18. And that will be our starting balance for the third year. Magbabayad na naman tayo ng 12,854.46. Pukuhanin natin ang 9% ng ating pong um, principal na 32,539.18. Lalabas po ay 2,928.53. So, yung mga minus natin siya doon sa 12,000, ang matin natin sa atin ay 9,925.93. So, ang matatala na lang natin ending ay 22,613.25. Paging starting siya ng fourth and so on and so forth, mangyayari po yun. Hanggang dumating tayo sa fifth year na ang starting payment natin is 11,793.98. Pagbabayad tayo ng 12,854.46. Magkano mapupunta sa interest? 11,600. 1.46 at mapupunta naman sa ating pong payment for uh, mapansin nyo nag, nagpantay na yung payment natin dun sa huli na 11,793.98 ay napunta na sa huling um, babayaran natin sa principal kaya magzero na siya. 
That is why kapag ganito yung payment natin, minsan, uh, ibig sabihin sa mga unang taon, kalimitan ng ating pong payment ay napupunta talaga sa interest. Okay? So malaki ay nakukuhang interest na nagpapautang sa inyo. Kaya minsan, pag doon bakit kayo maintindihan nyo na kapag nasa kalagitnaan ng payment, eksinari, three years na, nagbabayad kayo, i-ask na kayo mag-reloan. Kasi kapag tinuloy, nyo, tinuloy na kasi natin yung loan nila, kung tatapusin nila yung loan, maliit na yung nakukuha nila every year. Kasi lumiliit na yung remaining balance mo. Kaya ang i-offer nila sa iyo, minsan mag-reloan ka at magsisimula ka ulit sa, sa start malaki na ulit ang makukuha na lang interest. Ganun ang mga banko. Okay? So, let's try another one. Okay? So, let's have an example ulit. Ito, gawin natin to. Yung 100,000 na may 10,000, uh, kung saan, baguhin natin to, ang gawin natin ay fix, bal- fix tayo. Gawin natin fix. Okay? Gawin natin fix. So hahanapin muna natin 10 100,000 years loan 10%. Hanapin muna natin ang ating pong ang um, PBI a PBIFA. Okay? So that will be 1 minus 1 plus ano ratio natin 10%. So that will become 0.10 raised to negative 4 all over all over 0.10. Sige nga po, pakisolve nga po ito. 1 minus the quantity of 1 plus 0.10 raised to negative 4. So magiging 1 plus, oh sorry, 1 minus 1 minus 1.1 1.1 raised to negative 4. Anong lalabas po sa inyo? One minus quantity of 1.1 raised to negative 4. Ano po ang lamabas sa inyo? Kisha. Sir, zero point... Sa type nyo po ba? Sige yeah, pa. Zero point three... Zero point three... One six... One six... Nine eight... Nine eight... Six five... Six five... Four four six three po. Four four six three. That's correct. That will be our numerator. Ano po ang denominator natin? That's point one. ba diba? So, divide nga natin by point one to... So what will be our final answer in four decimal places? Yes po, Aaron. 3.1699. That's correct. So yung 100,000 natin, 100,000 natin, it did divide natin by this number, 3,000 3.1699. Ano pong lalabas? 100,000 divided by 3.1699. Magkano ang babayaran every month? Yes, Aaron. 31,546. 31, 46 point 73 to decimal places kasi pera na to As 74 po 74 so please take note na ang babayaran natin every year is 31,000 546.74 so punta tayo doon sa ating pong um, sa ating pong table. Yan. So, apat na year. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Tulungan nyo ako dito. Um, magkano yung fix natin na payment? Every year? Magkano yung every year natin? 31,000. 546.74. So, ilagay ko na yun sa apat pa toon ha. 31,000. 546.74 31,576.7 uh, 46 sorry 46.74 and last one is 31,546.74 okay ngayon let's go with the first year makano yung starting balance natin That's 100,000. Magkano ang pabayaran natin sa interest for the first year? 10%? 10,000 po. That's 10,000. That's correct. So magkano lang ang mapupunta sa interest na, ah, sa principal natin? Kung binayad natin ay 31,546.74. Sorry ha. Naparami yung zero. Erase ko lang yung zero. May isa. Ah, sorry. Ulitin ko lang to ha. 10,000 to. 10,000. Magkano na lang ang mapupunta sa interest? Ay sa babayaran natin. 21,546.74. Ito yung bayad natin sa principal. Kung yan ang bayad natin sa principal, magkano ngayon ang principal balance na lang natin? 100,000 78 So yan po ang magiging starting natin dito. So that's 78,000 453.26 Magkano ang mapupunta sa interest? 10% nung kanina. Magkano ang interest natin? Yes po? 7,845 point. 7,845.33 33, that's correct. 33. So magkano na ngayon ang natira sa 31,546.74? Minus 31,546.74. Minus 7,845.33. Anong lumabas? 7,845.33. Yes po. It will be 20... 23,701.41. That's correct. Yan ngayon na ima-minus natin dun sa 78,453.56. Magkano na lang magiging ending balance natin? Fifty four thousand seven hundred fifty one seven hundred fifty one point eighty five. Eighty five. That's correct. So that will be our starting. So that will be fifty four thousand seven hundred fifty one point eighty five. Yeah, yon. Ano ang ten percent ni tong thirty one ah ng fifty four thousand seven hundred fifty one point eighty five. 5,475. 475.19. 0.19. That's correct. Magkano na lang ngayon ang matitira? 
Okay, mga minus natin yan sa 31,546.74. Thirty-one thousand five hundred forty-six point seventy-four minus five thousand four hundred seventy-five point nineteen. Ano malalabas? Twenty-six thousand. Twenty-six thousand. Seventy-one. Seventy-one. Apa? Zero seventy-one. Point fifty-five. Point fifty-five. So yun ang ipang mamaynos natin sa fifty-four thousand seven hundred fifty-one point eighty-five. So, magkano na lang ang magiging ending balance natin? 28,680.3 po. 28,680.3 or 30. Kaya natin pera. 30. So, that will be our... 28,680.30. Ano ang kanyang... Tarito? 10%? 2,868.03.minus nga natin. Ito. Thirty-one thousand five hundred forty-six point seventy-four minus two thousand eight hundred sixty-eight point zero three. Twenty-eight thousand. Twenty-eight thousand. Six hundred seventy-eight. Six hundred seventy-eight. Point seventy-one. Point seventy-one. Okay. Twenty-eight thousand six hundred seventy-eight point seventy-one. Po yung mama minus natin yan. Tito. Magkano matitira ang balance? Siguro may matitira pa dyan. Magkano? Na acceptable na naman. Hindi na naman para singilin pa. 1.59. May natira ka pang piso. Siguro naman hindi na para singilin pa yung 1.59. Okay? Na piso. Okay? So yan po. So, bakit po nagkaroon pa ng, sorry, bakit pa po nagkaroon ng 1.59? Kasi, kung mapansin natin, yung ating pong 31.456.74, lahat naman ito ay ni-round off. So, maaring magkaroon ng discrepancy. So, yung discrepancy naman ay maliit na porsyento lang, which is katulad nga nito, ang natira na lang sa balance niya is 1.59, singilin ka ng siguro ng dalawang piso pa ng lender mo para lang magpag, mapagtama. O kaya hindi na. Kasi malaki na naman, malaki na naman ang nakuha niyang interest. Magkano na bang interest na nakuha niya? More than ano na siya? 30,000. Uh, siguro mga ano na to? Um, 20, to uh, uh, between 20,000 to 30,000 nakuha niyang interest. Hindi na para siguro singilin pa sa'yo yung 1.59. Okay. So nakuha po ako ang paraan kung paano ang uh, eto na may fixed fixed payment question Tandaan sa fixed payment kailangan muna natin makuha yung indicator natin. Ang indicator natin ay manggagaling po dito sa formula natin ito. BBFA 1 minus quantity 1 plus R raised to negative N all over R. Then, i-divide natin yung magkano yung principal, makukuha natin magkano ibabayad natin per year. Clear po? Question? Question? Okay. So, since wala po, so, I'll be giving you later um, a two-item Um, activity. Yung isa po ay gagawin, gagamitin nyo using um, reduced balance at yung isa naman ay gagawin nyo using um, fixed uh, payment. Thank you very much for attending. Question? Meron pa po ba tayong question? Wala na po sir. Okay po. 
May may kung any may, may reklamo po sa nakuhang grade. O question po sa nakuhang grade. Wala naman po, sir. Wala naman po. So, sige po. If you have any question, chat lang po. So, thank you very much for attending. Good evening po. Bye-bye. Thank you, po, Thank you sir. Po, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.